न्यूज टेन तमिल चेनल के लाइक शेयर अंड सब्सक्राइब थैंक यू मुझे <laughs> புதுமையான முயற்சி அது இல்லாம எல்லா மக்களுக்கு போய் சேரணும்னா ஒரு டிஃபரண்டா சொல்லணும் அது வந்து ஒரு காமெடி மூலமா சொல்லணும் அப்படி நான் வந்து ஆசைப்பட்டதா இவங்க தீபா சங்கர் மேடம் அவங்கள எல்லாம் வந்து இந்த படத்துல போட்டது ரொம்ப அருமையா நடிச்சு கொடுத்தாங்க ஸ்ரீஜா ரவி அம்மாவும் அருமையா பண்ணாங்க சாந்தி ஆனந்தராஜ் எல்லாம் அவ்வளோ அழகா வந்து டயலாக்ஸ் எல்லாம் சொன்னாங்க ஸோ நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் எல்லாமே நடந்தது ஒவ்வொரு இதுலையுமே பார்த்த காமெடி தான் இதில் நிறைய நான் கேட்சப் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தில் ஹாரர்னாலே உங்களுக்கு காமெடி அண்ட் ஹாரர் இட் இஸ் லைக் யூனோ ரெண்டு கண்கள் மாதிரி ஒன்று இல்லாமல் ஒன்று இருந்ததுன்னா அது யூனோ ஹிட் ஆகாது ஸோ அதுதான் நான் நம்பினேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒவ்வொரு செட்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ காமெடியாக தான் போகும் ஒரு நம்ம ஒரு செட்டுக்கு போகிறோம் போர் அடிக்குது என்ன கொஞ்சம் டைமு ட்ராக் ஆகுது அது மாதிரி எதுவுமே இல்லை எல்லாருமே சிரிச்சு 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 தான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியா தோணும் செய்யும் இப்போ தீபா சங்கர் மேடம்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஒரு கோயம்புத்தூர் ஸ்லாங்கில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்து அவங்களுக்கு டயலாக்ஸ் கொடுத்துருந்தேன் அவங்க அதை படித்து பார்த்தாங்க படித்து பார்த்தவொடனே உஃப் அப்படின்னாங்க ஏன்கா என்னாச்சு அப்படின்னு ஐயோ பாப்பா எனக்கு இதெல்லாம் ஒன்றுமே மண்டையில் ஏறலை எனக்கு இந்த ஸ்லாங்கெலாம் என்னால் பேசவே முடியாது நான் ஏன் போக்கில் பேசிக்கிறேன் என்ன என்ன மாதிரி பேச விடுவியா அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் அக்கா இங்கே இருக்க ஸ்டோரி நீங்கள் மாற்றாதீங்க நீங்கள் ஸ்லாங்கு நீங்கள் உங்களோட காரைக்குடி சேர்ந்தவங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா ஐ டோன்ட் நோ ப்ராப்பர்லி ஸோ அவங்களோட ஸ்லாங்கில் நீங்கள் பேசுகிறனா பேசிக்கோங்க பட் ஸ்டோரி நீங்கள் டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க இல்லை இல்லை நீ என்ன சொல்ல வரையும் நான் அப்படியே சொல்லிவிடுவேன் பட் என் போக்கில் என்ன போ பேச விடுவேன் நாங்கள் ஓகேக்கா அப்படின்ட்டு அடித்து தள்ளிட்டாங்க நான் ஒன்று சொன்னால் அவங்க பத்து சொல்லுவாங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி காமிப்பாங்க அவங்க சாதாரணமாக பேசுகிறதே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ ஒரு யதார்த்தமாக சிரிப்பாக இருக்கும் அப்போது இந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாம் அவங்க சாதாரணமாக பேசும்போதே பார்த்தீங்கன்னா நான் மேக்ஸிமம் ஷூட்டில் அப்படி தான் பண்ணியிருக்கேன் என்னோடய டைரக்ஷனில் நம்ம ஷூட் பண்ணணும்னு சொல்லி பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிஸ்ட்டு அந்த ஒரு கான்ஷியஸ் ஆகிடுறாங்க என்னோட கேமரா எப்போவுமே ஆனில் இருக்கும் சப்போஸ் நான் கேமரா மேன் வச்சு பண்ணாலும் சரி இல்லை கேமரா ஒர்க்கு நானே பண்ணாலும் சரி ஓகேவா அவங்கள பத்து விதமாக நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன் இந்த மாதிரி தான் வேணும்னு சில இது இருக்கும் ஒரு கோட்பாடும் இருக்க இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு ஸ்கிரிப்டுக்கு அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது பட் சில பிளேசஸில் வி கேன் காம்ப்ரமைஸ் வித் த யூனோ ஆக்டிங் ஸ்கில்ஸ் ஆன் ஸ்லாங்ஸ் அண்ட் சில இடத்துல நம்ம விட்டு கொடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற பிளேசஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா நீங்கள் உங்கள் போக்கில் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு விட்டுடுறது அப்போ அந்த கேமரா ஆன்லேயே இருக்கும் அவங்க ஒரு ஃபஸ்ட் டைம் செகண்ட் டைம் பண்ணுறத விட அப்புறம் கேமரா ஆனில் இருக்கான்னு கேட்பாங்க இல்லை இல்லை ஆஃபில் தான் இருக்குது நீங்கள் பண்ணுங்க அப்படின்றது அப்போ அவங்க பண்ணுவாங்க பாருங்கள் தேர்ட் ஃபோர்த் டைமில் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு இயல்பாக அவ்வளோ ஒரு அழகாக இருக்கும் அது பார்த்திங்கன்னா நடிக்கிற மாதிரியே இருக்காது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அப்படி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள்லாம் நடந்தது ஒரே கேலியும் கிண்டலும் கூத்தும் அப்படி தான் ஷூட்லாம் போச்சு ஸோ எங்களுக்குள்ளார ஷூட்லேயுமே பார்த்திங்கன்னா இப்போ என்னோடய ஷூட்டில் நடித்தவங்களாம் கூட இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் இங்கே வந்ததுக்கு ஸோ அவங்களெலாம் கூட நீங்கள் கேட்டு பாருங்கள் நம்ம ஒரு டைரக்டர் மாதிரியோ அந்த ஒரு இதெல்லாம் எந்த ஒரு பேரியர் எதுவுமே இல்லை விவர் லைக் ரியலி குட் யூனிட் நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இருந்து அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு சஜஷன் இருந்தாலும் தே கேன் ஓப்பன்லி கமெண்ட் டெல்மி நானும் அவங்கக்கிட்ட அவ்வளோ அட்ஜஸ்டபுளாக இருப்பேன் நல்ல ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி தான் போச்சு நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது ஜாலியாக ஸோ வி ஆல்வேஸ் யூஸ் டு சிட் ஹேவ் ஃபுட் டுகெதர் அது மாதிரி தான் இருந்தது ரொம்ப நல்ல ஒரு என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது காமெடி தவிர்த்து மெசேஜ் தான் ஒரு இம்பார்ட்டன் மெசேஜ் நான் சொன்னேனே முன்னாடியே தகுதிக்கும் திறமைக்கும் வாய்ப்பு எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும் அந்த வாய்ப்பு வந்து உங்களோட திறமையை அடிப்படையாக கொண்டு தான் இருக்கணுமே தவிர மற்ற விஷயங்கள் மற்ற டிமாண்ட்ஸ் மற்ற பணமோ ஓகேங்களா அதை வச்சு இருக்கக்கூடாதுங்கிறது தான் இந்த படத்தோட ஒரு கருத்து ஏன்னா நம்ம எல்லாராலையுமே ஏன் சாதிக்க முடியாமல் போகுது பிகாஸ் 
people are demanding in different ways sila per panam kekkranga avanga kekkra panatha nammala invest panna mudiyadhu so appo ni hero illa female ah adukku thaniya different ah or demands or list e irukku ipo la male ku nariya demands irukku so idu mudiyum mudiyadhu nu solittu ellarume vittu vittu poite irundha appo eppadi nammalo nammalo patient nammalo aasai nammalo kanavu adha nama saadhikkaradhukku dhaan nam indha ulagathila vandirukom ஸோ கடவுள் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் ஆரோக்கியமான ஒரு மனநிலை நம்மளுக்கு ஒரு கனவு ஒரு ஆசை இதெல்லாம் பண்ணணும் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம நல்லா இருக்கும் போது நம்ம இப்போ செய்யாட்டி எப்போ செய்கிறது எத்தனையோ பேர்த்துக்கு இந்த பிளஸ்ஸிங்ஸ் கடவுள் கொடுக்கலையே கை ஊனமாக இருக்குது கால் ஊனமாக இருக்குது கண் இல்லை அப்படி இருக்கவங்க கிட்ட கூட போய் பாருங்கள் எவ்வளோ மோட்டிவேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்போ கூட அவங்க அதை விட்டு கொடுக்காமல் எனக்கு இது இல்லை அது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு விடாமல் ஏதோ ஒன்று பண்ணணும் செய்யணும்னு ஏதோ ஒன்று ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ கடவுள் நம்மளை இவ்வளோ நல்லா வச்சுருக்காரே நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை அடிப்படையாக வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது யாரும் யாருக்கும் டிமாண்ட் எதுக்கு போடணும் இங்கே நம்ம எல்லாருமே நம்மளோட ஆசைகளை கனவுகளை வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டு தீர்த்துக்கிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கனவு காணும் ஒரு பையாக தான் இங்கே வந்திருக்கோம் அந்த பையை நிரப்பிக்கிட்டு தான் நம்ம இங்கேருந்து போகணுங்கிறது தான் ஒரு கான்செப்ட் அப்போ இன்னொருத்தருக்கு மேலே இன்னொருத்தர் ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போடுறது டிமாண்ட் போடுறது அதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு திறமை ஒரு தகுதி அது இருக்கா எல்லாத்துக்கும் வாய்ப்பு இப்போ எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரி போனாலும் எந்த ஒரு வேலை வாய்ப்புக்கு போனாலும் அவங்களோட படிப்பு பார்க்குறாங்க ஓகேவா அவங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை போகிறது அவங்களுக்கு வந்து வேலை கிடைக்குது ஆனால் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலையும் அந்த மாதிரி வரணும் இப்போது அவங்களுக்கு ஒரு திறமை இருக்கா அவங்க இங்கே படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களா அங்கே படிச்சுட்டு வந்திருக்காங்களா நீ பெண்ணுங்கிறதுனால இதை பண்ணு நீ ஆணுங்கிறதுனால இதை பண்ணுங்கிற அந்த ஒரு டிமாண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாது இப்போ எப்படி வந்து ஒரு ஒரு டிகிரி வாங்கியிருக்கீங்க அதை வச்சு தான் அப்ளை பண்ணுறீங்க ஆட்டோமொபைல் சர்வீஸில் ஐடி சர்வீஸில் ஐடி பீப்புள் இன்ஜினியரிங் டாக்டர்ஸ் எல்லாமே நம்ம படிப்பு வச்சு நம்மளுக்குன்னு ஒரு திறமை தகுதியை வந்து வளர்த்துக்கிட்டு ஒரு பத்து வருஷம் இருபது வருஷம் பாடுபட்டதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதுங்கிறது வந்து ஒரு சாத்தியமான ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் தெர் இஸ் நோ ஸ்டேபிள் கிடைக்கலாம் கிடைக்காமல் போகலாம் லக்கு இல்லை டிமாண்ட்ஸ்க்கு ஓகே சொல் இன்னும் பணம் கேட்டால் ஓகே சொல் இல்லை வேறு விதமான்னு கேட்டாலும் ஓகே சொல் அப்போ தான் அந்த மாதிரி சில இது இல்லைனா சில இடத்துல லக்கு இருந்தால் ஒர்க் ஆகுது இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு அந்த பேப்பர் ஒர்க் மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு டிகிரி இருக்கா திறமை இருக்கா ஓகே அந்த மாதிரி ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் மாதிரி கூட கொண்டு வரலாம் நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும்னு நினச்சா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் எல்லாம் பெரியவங்க எல்லாம் தான் பார்த்து முடிவு பண்ணணும் நம்ம ஒரு ஆசையை தான் நம்ம சொல்ல முடியும் பேய் கொட்டு இப்போ பேய் கொட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமெடி அண்டு ஹாரர் நம்ம படத்துலேயே வந்து ரெண்டு ஜோனால் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து காமெடி ஒன்று வந்து ஹாரர் ஸோ ஏன் இது ரெண்டு வச்சேன் அப்படின்னா இது ரெண்டுக்குமே நல்ல மக்கள் கிட்ட ஒரு வரவேற்பு இருக்குது இப்போ வந்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சஸ்பென்ஸ் எங்கே இருக்கோ அங்கே மைண்டு நம்மளுக்கு கண்டிப்பாக அட்ராக்ட் ஆகும் யார் வந்து ஓப்பன் டாக்காக என்கிட்ட இது இருக்குது நான் இது இருக்குது நான் இப்படி நான் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்கக்கிட்ட அவ்வளோ நம்மளுக்கு பேசணும்னு தோணாது பட் இஃப் தே ஹாவ் சம் பேரியர் இஃப் தே ஹாவ் சம்திங் விச் தே ஹைட் அப்போ நம்மளுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி வரும் அவங்கள பற்றி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும் அவங்கள பற்றி நம்ம இன்னும் படிக்கணும் அப்போது அதே கான்செப்ட் தான் ஹாரர் அப்படின்னும் போது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே ஒரு க்யூரியாசிட்டி இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு கேட்டகரி எடுத்தாலும் இப்போ வந்து ஃபைட்டு அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா பெண்கள் அவ்வளோ அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டடாக பார்க்க மாட்டாங்க கிரிக்கெட் பார்க்குற அளவு பி கிரிக்கெட் வந்து ஜென்ஸ் பார்க்குற அளவுக்கு லேடிஸ் பார்க்க மாட்டாங்க கரெக்டுங்களா அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேட்டகரிக்கும் தனித்தனி பீப்புள் இருக்காங்க பட் ஹாரருக்கு இட்ஸ் இட்ஸ் அ கேட்டகரி ஃபார் ஆல் பீப்புள் எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்குது பிகாஸ் தெர் இஸ் அ சஸ்பென்ஸ் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த பேய்க்கு எதோ ஒன்று ஆயிருக்கு செத்து போயிருக்குன்னு தெரியும் ஆனால் என்ன காரணம் ஸோ அதனால் அந்த பேய் கொட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் அட்ராக்ஷன் ஃபார் காமெடி ஆல்சோ காமெடி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வாழ்க்கையில் 
நம்ம இன்றியமையாத ஒரு நம்மளோட ஒரு இமோஷன் நம்ம எத்தனையோ இமோஷன் நம்மக்கிட்ட நைன் இமோஷன்ஸ் இருக்குது நவரஸ் நவரசங்கள் நிறைந்தது தான் ஒரு மனுஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா காமெடி தான் ஹையஸ்ட் வைப்ரேஷன் காமெடி வந்து சிரிக்கும் போது அவங்களுக்கு பார்த்தா நோய் கூட குணமாகும் நம்ம எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கணும் தானே தேட்டருக்கு வரோம் அழுகுன்னு யாரும் தேட்டருக்கு வரலையே என்டர்டெயின்மெண்ட் வேணும்னு தேட்டருக்கு வரும் ஸோ அந்த காமெடி கொடுக்கணும் ஸோ காமெடி இஸ் ஆல்சோ ஏ அட்ராக்ஷன் ஃபார் சில்ட்ரன்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே இட்ஸ் அ கிரேட் அட்ராக்ஷன் அதனால் காமெடி அப்போ கொட்டுதுங்கிறது இட்ஸ் ஏன்னா காமெடி வேர்டு ஸோ அதை நம்ம கொட்டுது இவன் என்னை கொட்டிட்டா இவன் என்னை அடிச்சிட்டான்னா நம்மளுக்கு சிரிப்பு கொட்டிட்டான்னா கண்டிப்பாக சிரிப்பு வரும்ல ஸோ இன் தட் வே ஐ ஃபிக்ஸ்ட் அப் தீஸ் டூ வேர்ட்ஸ் லைக் கா பேய் கொட்டு ஏன்னா இந்த படத்தில் வந்து காமெடி எப்படின்னா இந்த பேய் வந்து கொட்டுற மாதிரி இருக்கும் தப்பு செய்கிறவங்கள கொட்டுற மாதிரி வரும் ஆனால் இது ஒரு காமெடியான வேலை சொல்லியிருக்கேன் ஹாய் திஸ் இஸ் மின்னா லைக் ஷேர் சஸ்டாய் நியூஸ் டென் தமிழ்